Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. It's another vlog. Magluluto tayo ng Filipino dish. I think nanggaling ito sa kapanahunan ng mga Spanyol. Ito nga pala yung paborito ng aking pangalawang anak. So request na ito. So gawin natin. Lutuin natin. Huwag na natin patagalin pa. Painitin natin ang mandika. First, tiwain muna natin ating sibuyas. Huwain natin ang bell pepper. This will just serve as my garnish. So, hindi ko siya kailangan gawin na maliit. So, huwag na natin patagalin pa. Mag-isa na tayo. Simulan natin with our onion. Oops, sa hulog. Sayang. Oops, sa hulog. Mabilis lang itong dish nito. Pwede siyang pang ulam. Pwede rin siyang pang palaman sa tasty or any bread. Pwede mo rin itong gawing spicy. Pwede rin hindi. Igisa naman natin ang ating garlic. Lagay na rin natin ang ating ground pork. Itong uh, inyong pork, pwede nyo ipagrind, ipagrind ng dalawang beses. Gusto nyo mas maliliit. Pwede naman single grinding lang. So, lagyan na rin natin ng timpla para lumasa. We will put, of course, of course, high dye salt. Lagyan natin ng very little ng sugar. Very little lang. This will serve us as our MSG. Um, let's put pepper. Nasa sa inyo yan guys kung anong uh, dami ng pepper. Gusto nyo yung sobrang ahang. Alagyan din natin ng konting patis. Oh, wala ba naman ng patis sa lutuing Pilipino? Mm -hmm. Aha! Haluin natin ulit. Mix together na natin ang ating garlic, onion, together with the meat. Kaya natin mag-incorporate yung ingredients niya to each other at manood yung lasa. Sure lang natin for a few minutes at balikan natin. Isa sa mga pinakamadaling lutuin is, is ground pork or ground beef kasi syempre grinded na siya so madali nang pasukin ng init yung kanyang karne. Pwede na natin isabay ang ating potato and then ang ating carrots. Normally guys, hindi ako naglalagay ng carrots just potato eh just to add color Pwede naman. Three leaf. Oops, sa ulog. At least three pieces. Ilagay na rin natin ang ating pineapple chunks, including the syrup. So once again guys, this is kiniling. Favorite ng aking anak. Hayaan natin to na mag-boil or mag-sear pa for another 5 to 10 minutes. And then, ilalagay natin ang ating tomato sauce. Tapad muna natin. Kalahati lang. Let's check again guys kung luto na ang ating potato and carrots. And a little bit more. 
before I forget, I needed to put um, tomato ketchup. This will add sweetness to our dish. Okay. I will also add a little water. Sabi ko kanina, gusto ko dry. Hindi pa naman siya dry. Um, the water will just help para maluto yung ating potato. So, we'll put a little. After nito, titikman natin para malaman natin if we are going to add more salt or pepper or patis. Some more water. We are just waiting for the potato and carrots to be cooked. Two more. There we go. Ilagay na rin natin ang ating bell pepper. Tapan natin muli. And let's wait for a few minutes. Alright, we are going now to taste our final dish. So, buksan na natin. Check natin. Looking good, the colors. Looking good. <laughs> Looking good. Ang ganda ng kulay. Tagalogin ko na lang. <laughs> so, titikman natin guys para malaman natin kung if we need to add um, spices. Tamang-tama guys. Tamang-tama lang. No need to add anything. Isa pa. Para sigurado. Mm, mm, mm. Just a little, a little patis. Baka akala niyo mahal yung luto ko hindi ha. <laughs> Ayan. Ito more. Oh! And then of course, uh, pepper para medyo mas spicy. Then, okay na siya. Stir lang natin ulit. Pwede na natin i-serve. Naalala ko guys, nung nag-abroad ng tatay ko, kapag sinusundo natin namin siya sa airport, lagi kami mabaon. Nag Kung hindi ganito, menudo, and then tasty bread. Para hindi na kami kailangan kumain sa labas. Pwede hmm, ng kulay. Sandukin na natin. Perfect. Patayin na rin natin. There you go. Nakatapos na naman tayo. One of my children's favorite dish. Pork giniling. Sana masubukan nyo ito guys dito sa Manok District. Just let me know. Thank you guys for watching. Once again, this is Daddy Jay. And that's cooking for you. Bye!